Hi Virgo! Welcome back sa ating channel. Ganyang reading natin, isa, isa lang general reading. So kahit saan sulok ka man ng mundo na roon, welcome, welcome po. At pasensya na may na-delay ang iyong request. So kunin natin ang iyong energies, outcome, and advice. Virgo, meron tayong flexible. Ang ganda ng card nyo guys. Kung baga flexible ang katawan natin. Ang ibig sabihin na ang pagiging open-mindedness, being adaptable without compromising what's most important. Pinapahiwatig yan na sa buhay, kahit anong gusto mo, maaari mong makuha. Kahit saan ka ilagay, flexible ka. Kahit anong trabaho meron kayo, kaya mo. Kung hindi kayo namimili. So kung pinunta mo rito, parang sa relasyon, ang ibig sabihin na Matuto tayo sa mga experience natin sa buhay. Matuto tayo sa mga bago at saka sa mga nakaraan nating experiences. Kung may nakaraan kayo ng person mo, matuto ka na dun. Learning and compromise. Kahit naman wala siya eh, pwede mo pa rin magkuha kung anong mga gusto mo. Pwede ka rin naman makahanap ng gusto mo kahit hindi mo siya type. Meron ka rin kasing makukuha sa kanya kahit hindi mo siya type pero uh, in the future matututunan nyo ng dalawa kung ano talaga ang mga kailangan nyo. It's more on understanding kung exchanging gifts. Ibig sabihin ng card, the law of giving and receiving. Yung isa kang giver, halimbawa. Kung ano kasi ang ibinigay mo, yun din ang marireceive mo. Kung halimbawa man, nagtatanong ka, sa lab. Ano ang pwede mong matanggap sa person sa relationship na meron ka? Ang ibig sabihin na you must give and receive in order for love to flourish and abundance to flow between you. Maging open ka rin sa partner mo para, para makuha mo din kung ano ang gift na para sa'yo. Kasi pag hindi ka mo kasi i-open ang heart mo sa kanya, edi walang mangyayari. Kaya nga giving and receiving. What you give is what you will receive. Love kasi is only love pag isi-share mo siya sa dalawang tao. Pero kung mag ka lang, open your heart and allow it to be filled. So kung sino talaga ang taong mahal mo, i-open mo sa kanya para ma-receive mo rin ang para sa'yo. Kung sa workman ito, ang lahat ng pinaghirapan mo, ang energy na binigay mo, ay matatanggap mo. Magpipay off na daw. So it's time to receive. Um, pwede sa mga taong malapit sa'yo, Pwede rin galing sa boss mo. So lahat ito regalo. Ang advice ng card na so mag-ingat kung anong pinagdarasal mo kay universe. Baka ang makuha mo, maaring hindi mo magustuhan. So mag-pray lang daw ng good things. Kung makikita mo ang mga synchronicities o nakakakita ka na ng mga signs, galing na yan na siya kay universe na paparating na ang iyong blessings. Higher power. Isahin ang card na bigyan mo minsan ng oras ang iyong sarili, katulad ng meditation. So, kung baga meron ka ng wisdom, pinapaalala sa'yo na you are more than a person to get ahead and make things happen for yourself and others. Tumasigit ka pa, kaya wag mong ibaba pa ang iyong sarili. So, ang itanong mo lang is, what is the highest good for all? How can I serve? So, ano ang maikokontribute mo para sa mundong ito? Bakit nandito ka? Sinasabi ng spirit na you are divinely guided and protected. Binigyan ka na niya ng purpose. So, kung sa relasyon naman, it's, it's maybe the time to address how much effort you give to your relationship with the higher power or it's time to give time for your loved ones. Kasi yung person mo, Ma meron daw kayong magandang spiritual bond. Ito ay para sa iyong personal growth and evolution. So, so guys, para lang naman sa iba sa inyo ha. Meron tayong community. So ibig sabihin na ang pagiging like-minded, kung baga uh, kung paano ka being seen and understood by others, um, pwede mong alamin kung saan ka nakalagay ngayon. Kung ikaw ay nag-iisa, Uh, may sinasabi sa'yo na you don't fit in. Baka gusto mong uh, makilala kung sino ang mga taong gusto ka. Kung, kung mag-isa ka, pwede kang pumunta sa iyong group of community. Uh, you can share your love or ano man itong pwede mong may share sa kanila. Kasi maraming magmamahal sa'yo eh. 
Let's say, wala nang nagmamahal sa'yo at parang mag-isa ka sa buhay. Hindi ka naman nag-isa, marami ka pang soulmates. Kung baga, pumunta ka lang sa community na kaano mo. Kung baga, may mga like-minded people doon. So kung sa relasyon man, kung kanyang dalawa ay nag-share ng mga values, so kung ikaw naman ay isa lang, kung baga, sinusunod mo ang partner mo. Kung susundin mo siya, kung susunod ka lang ng susunod sa kanya, Pwede kasi tayong malihis tayo, pero tanggapin mo ang katotohanan. Yun ang sinasabi dito na alamin mo ko talaga kung sino ka, yung the best version of yourself. Authentic self daw. So be authentic. A change in the wind, ibig sabihin nito na meron daw mababago sa mga plano mo. Nibawa man, relasyon yan. Sabihin natin may mga pangakong napako. Anong gagawin mo ngayon? Tanggalin mo ang mga drama sa person na yan kasi ang sabi rito na temporary lang naman daw yan. Kung anong nangyayari sa'yo ay mapapalitan ng, ng talagang nagpapasaya sa'yo. Yun talagang gusto mo na nga, makamit. Sabi dito, don't fight them. Change is inevitable and is for the best, for the highest good. Si Gab Gabs, nakareverse kasi siya Pwede na stuck kayo sa relasyon mo. Mayroon kayo siguro ang pinagdaanan na mahirap. But party lang naman yan ang buhay natin. Okay, so let go and move forward. So Ace of Cups, mayroon kayong bago at saka exciting na relasyon. Pwede rin bagong ideas. Pwede sa kapirahan. Pwede sa negosyo or pwede sa career. Single ka. This is your time to meet a new person. Okay, we have King of Pentacles. So, si King of Pentacles, guys, para lang naman sa iba, this could be your ex. So, isa siyang generous provider, pwedeng serious na karelasyon, at saka emotionally and financially secure. Kung single ka, pwedeng makamit ka ng person na secure at saka stable. So, kung nasa relasyon ka man, pwede kayong dalawa ay magiging komportable. Emotionally, with each other, at saka materially. Kasi nakapag-trabaho uh, na siguro kayo in the past, ngayon ma-enjoy nyo na ang iyong mga pinaghirapan ko. Four of sword. Yeah, four of sword. Kailangan daw magpahinga. Para sa iba sa inyo na uh, sobrang nag-iisip, ang advice ng card na mag ipahinga daw muna ang brain pang the moon. Pwede itong person na to ay may mga tinatago. Or pwede rin na hindi siya nagpakatotoo. Kung relasyon man yung tinatanong muna po. So, meron siyang mga kasinungalingan. Kung ba? The full? The full is number zero. Okay. Excited ako. A new and exciting relationship. Ang miniminsahe ng card sa'yo na take risk. Handang ibigay ni universe kung ano man ang gusto mo. So, we have your seven of cups but in reverse. Marami sana kayong matatanggap ng mga blessings eh. Kaya lang, nakabaliktad eh na reverse. Pwedeng nawala ang inyong pinaghirapan. Pwedeng nasabotahe dahil sa nangyari sa inyong relasyon. So it could be um, finances, pwedeng business nagsara, o pwedeng person na nawala. So meron kasi yung flexibility. Yung relasyon natin kasi ay come and go yan. Ang sinasabi ni universe na your relationship is flexible. So, pwede mo pa siya mapalitan anytime, anywhere. Yan. So, meron tayong energy ni water signs. Uh, meron din tayong air signs. Of the full, Aquarius. So, the moon is cancer. Atak mo talaga na ikaw ito. I love and accept myself unconditionally. Tignan so, natin ang guys na yung angel. Take action. So, kung Sinagay ko lang ito, tingnan pa natin. So, we have here, yes. So, kung may mga tanong ka, yan, yes na yes. Yeah. So, ilagay ko lang to guys. Yun lang naman ang para sa inyo. Kung bago ka lang sa channel ko at ngayon ka lang pumunta, yan, pwede mo akong tulungan by hitting the likes, share, comments, and subscribe. So, our lucky number is number 4, number 8, 12, 19, and 27. I spread love on a day 21. I love you all. Thank you and God bless.